Heute lüfte ich große Geheimnisse um eine kleine Stadt und damit herzlich willkommen in Brügge. Das Tolle an Brügge ist, dass ihr die Stadt zu Fuß erkunden könnt. Hier liegt alles ganz dicht beieinander und hier kommen drei Sehenswürdigkeiten, die ihr euch in unter fünf Minuten angucken könnt. Nummer 1, der tolle Markt mit seinen wunderschönen Zunfthäusern. Nummer 2, Belfried. Ist ein super Name für diesen Glockenturm. Früher war das ein Wehrturm und heute kann man hochlaufen. Es sind auch nur 366 Stufen. Und Nummer 3, das Rathaus. Und an dem Gebäude, finde ich, sieht man ganz besonders deutlich, wie reich Brügge im 14. Jahrhundert war. For one person, please. Thank you. Früher haben die Kanäle direkt in die Nordsee geführt, das tun sie heute nicht mehr, aber sind ein absolutes Touristenhighlight und ich finde 10 Euro für 30 Minuten auch ziemlich fair. Hello. Thank you. Das ist so schön und so schön wie ich finden das aber 8 Millionen Touristen jährlich und deswegen müsst ihr gucken, dass ihr vielleicht unter der Woche herkommt und wenn es geht in der Offseason. Das hat so toll viel Spaß gemacht. Also ihr müsst euch unbedingt Brücke vom Wasser aus ansehen. Es ist wunderbar romantisch und sehr, sehr schön. Ich würde es am liebsten direkt nochmal machen, aber ich habe noch ein bisschen was vor heute. Bye, bye. Diese Stadt besteht im Prinzip zu großen Teilen nur aus Schokolade. Es gibt hier über 60 Schokoshops. Seit dem 17. Jahrhundert wird hier feinste Schokolade produziert. Und ich treffe gleich den Meister aller Schokolatiers. Der ist so gut, dass er sogar einen Michelin Stern bekommen hat. Es riecht nach Schokolade. Hallo, Dominique. Hi, I'm Lisa. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. Oh, thank you. It has a great smell. Yeah, it's my passion. The smell of passion. Yeah, chocolate everywhere. <laughs> Wir haben hier verrückte Sachen. Einmal Schokolade mit rote Beete, Schokolade mit Bacon, das klingt so schweinisch. <lacht> Dann haben wir hier Schokolade mit Matcha-Tee und ein preisgekrönte Schokolade mit einer japanischen Zitrusfrucht. Ich will jetzt Bacon probieren, das, das interessiert mich einfach am allermeisten. Ist es real Bacon? Of course. Also keine vegane Schokolade? <lacht> I think it's important to have the salty, smoky Bacon in balance with the orange. Okay, das ist so unfassbar lecker. So this is a yeah. great, great creation, yeah. but what is your fanciest, craziest creation? The Rolling Stones Ask me if I wanted to organize their birthday party. Dominik hat sich was so witziges ausgedacht zu einer mehr oder weniger großen Geburtstagsparty der Rolling Stones. My grandfather, he had a machine, a wooden machine for sniffing tobacco. I don't know, they do yeah. it in Germany. Like yeah. Tabak sniff. So I took his original machine and I made it more fancy. Er hat mit dem alten ja, Tabakmaschine, mit der alten äh, Schnupftabakmaschine seines Großvaters, hat er eine Kreation hergestellt, dass man Schokolade schnupfen kann und da so einen kleinen, ja, wie nennt man, äh, Rush. We're gonna try it. Oh, yeah. <lacht> One, two, three. 
Wow. And then the chocolate goes into your head. Really? Yeah, and you have like a chocolate uh, feeling for about 10 minutes. Essen geht nicht nur durch den Magen, sondern auch durch die Nase. Das hat mir so gut geschmeckt. Das waren so verrückte Kompositionen. Was ist denn eigentlich euer Lieblingsgeschmack bei Schokolade? Kommentiert mal hier unten. Das ist auch so eine Sache, glaube ich, in Brügge. Selbst wenn man keinen Stadtplan dabei hat, man kann sich nicht verlaufen. Man trifft überall auf irgendwas Entzückendes. Brügge ist eine absolute Feinschmeckerstadt. Hier gibt es ganz viele Sterne-Restaurants, die sind natürlich relativ teuer. Ich habe ein Restaurant gefunden, das kocht auf Sterneniveau und hier gibt es mittags zwei Gänge für unter 25 Euro. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich würde gerne Mittagessen bei euch. Ja. Ein Person? Ja. Bitte Stern. Danke. Bitte Wir haben das Tagesmenü hier. Äh, verschiedene Möglichkeiten, nur das Hauptgericht 21, haben Sie zwei Gerichte, so wie Sie sagen, für 24, haben Sie Vorspeise oder Hauptgericht oder Hauptgericht und Nahtisch für 24. Ich nehme gerne Vorspeise und Hauptspeise, weil Nachspeise gibt es ja überall ja. Schokolade. Das Vorspeise für Sie, langsam ein Raben Ei mit Pilzen, ja. ein Schuffel dazu. Ich war irgendwann mal in meinem Leben in einem Sternerestaurant. Das ist schon ewig her. Wir haben keinen Michelin Star. Ah. Wir haben ein Bibourmand. Also auch eine tolle Auszeichnung. Ja, ja. Kriegt nicht jeder. Und das ist ein klein bisschen unter. Wenn Sie einen Stern wollen, haben Sie verschiedene Sachen. Äh, wenn Sie zwei Tisch haben, das zwischen muss 90 cm sind. Wir präferieren unsere Küche, so ja. gute Küche, auf das Niveau. Das ist ein klein bisschen unter den Sternen. Aber sehr gemütlich, äh, ja. familiär. Danke! Schweinebecken, Kartoffel und Legumes und äh, Senf. -Sack. Absolut köstlich. Das hat sich absolut gelohnt. Es war sehr nett und sehr lecker. Haute Cuisine zu erschwinglichen Preisen. In Belgien geht es natürlich auch immer ums Bier. Ich persönlich liebe belgisches Bier. Es gibt ja auch mehr als 2000 Sorten. Mal gucken, was wir hier im Biomuseum über das belgische Bier so lernen können. Like to see your museum. Fantastic. We'll make that work. Uh, where are you from, please? Germany. Gut, dann machen wir das auf Deutsch. Oh wirklich? Ja, wow. Cool. Gut. Uh, Sie brauchen ein iPad und dann geht die uh, eine die Tour ist basiert auf einer Technologie wie Augmented Reality heißt. Sie machen ein kleines Scan von alle Sachen am Museum und dann haben Sie Optionen hier am iPad. Toll. Und kommst du mit, wenn ich Fragen habe? Wenn Sie Fragen haben, komme ich gleich mit. Super. Bitte sehr. <lacht> Gerste gehört zu den ältesten Kulturgewächsen. Es gibt mehrere Sorten von Gerste, von denen aber nicht alle für die Bierproduktion geeignet sind. Bei vielen Weißbieren wird ein Hauch Koriander hinzugefügt. Ah, ja klar, Hopfen. Oh! oh. Hier ist Schlaraffenland für Bierliebhaber. Oh mein Gott. Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Teil der Führung, zum Tasting in der Bar.
So, dann haben wir hier eine Probe für Sie. Oh, toll! Wir gehen anfangen mit einem Kirschenbier, dann machen wir es weiter mit lokaler Spezialität und am Ende haben wir einen Trabist. Ein Trabist! Bitte sehr! Danke! Gute Probe! Ganz frisch, leicht sauer und wenig Alkohol, ne? Ideal anzufangen, 5%. Dann als nächstes der... Brügge Triple, älteste Fabrik hier am Brügge. Und jetzt Trappist. Ein Trappist. Liebe ich. Ja. Quadruppel, 10% Alkohol. Ein bisschen stärker, aber von Schmech auch ganz extrem. Ah, oh, das ist so lecker. Woher kommt dieser einzigartige Geschmack? Das ist äh, ja viele Jahre von Probe machen, viele Jahre probieren und ganz viel gute Malten, gute Hopfen, gute, ja, alles gut geschafft. Es passt perfekt hierher an einen schönen Tag in Brügge. Für Belgien sind auch die vielen Beginenhöfe. Hier konnten Frauen im Mittelalter, die unverheiratet waren, ganz unter sich leben. Und für Besucher ist es weiterhin ein Ort der Stille. Also mir hat ein Tag gereicht, um mich komplett in Brügge zu verlieben. Es ist eine wunderschöne Stadt, sie ist ganz klein und sie riecht und schmeckt überall nach Bier und Schokolade. Was will man mehr? Wenn euch das gefallen hat, dann guckt euch auch nochmal das an oder das. Am besten abonniert ihr den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen anzuklicken, dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt.